ஹாய் ஹலோ வணக்கம் ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறமா உங்களை சந்திக்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி நான் உதய் இது தமிழ் கியூ இந்த வீடியோ நம்ம அப்படி என்னதான் பார்க்க போறோம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா வேள்பாரி நாவல் பத்தின நாவல நம்ம ஏன் படிக்கணும் அப்படிங்கறத முதல் விஷயமாகும் பாரி வளர்ப்பு பத்தி உங்களுக்கு என்ன விஷயங்கள் தெரிஞ்சிருக்கு அவரை பத்தி என்ன நிறைய விஷயங்கள் தெரியணுமா அப்படிங்கறதுக்காகவும் மூணாவதா ஒரு ஒரு வரலாற்று நிகழ்வை ஒரு வரலாற்று நிகழ்வை ஒரு போரை இவ்வளவு சுவாரஸ்யமா சொல்ல முடியுமா அப்படிங்கறத வந்து தெரிஞ்சுக்க சொல்லியிருக்காரு அப்படிங்கறத நமக்கு பார்க்க போறோம் இந்த மூணு விஷயத்துக்காக தான் இந்த நாவலை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம் ஹாய் ஹலோ வணக்கம் ஹாய் ஹலோ வணக்கம் ஹாய் ஹலோ வணக்கம் ஹாய் ஹலோ வணக்கம் நான் உதய் பயங்கரமான வெயில் மே மாசம் வெயில் வச்சுக்கலாம் மே வெயில்ல ஒரு வழிபோக்கன் ஒதுங்கிறதுக்கு இடம் இல்லாம ஒரு சின்ன சின்ன மரம் கூட கிடைக்காம ஒரு நடமாடிட்டு இருக்கும் போது அவன் வழியில ஒரு ஆலமரத்தை பார்த்தா அவனோட மகிழ்ச்சி அந்த மட்டட்ட மகிழ்ச்சி எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கறதுக்கா அப்படி அத நான் வந்து எதோ ஒப்படிக்கிறேன் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு புக் படிக்க தொடங்கணும் ஒரு நூல் படிக்க தொடங்கணும் ஆனா எந்த நூலை நம்ம ஸ்டார்ட் பண்றது எந்த நூல்ல இருந்து படிக்க தொடங்குறது அப்படிங்கறது நமக்கு தெரியல அப்படிங்கிற போது நம்ம கண்ணில் இந்த வேள்பாரி நாவல் அப்படிங்கறது படுறது அந்த ஆலமரத்துக்கு ஒப்பா அந்த வேள்பாரி நாவல் பட்டுச்சுன்னா உண்மையாலே ஒரு 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 சுவாரஸ்யமான ஒரு நம்மள ஒரு நற்பேர் பெற்றவங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு ஒரு சுவாரஸ்யமான அதே நேரத்துல ஒரு நாவலாகவும் அது ஒரு வரலாற்று நிகழ்வுகள் எல்லாம் தொகுத்து ஒரு ஃபேக்ட் அடங்கின தொகுப்பாகவும் இருக்குது இந்த வேள்பாரி நாவல் சரி நம்ம கதைக்குள்ள போகலாம் சொல்ல போனா இந்த கதை இப்படிதான் தொடங்குது அந்த வழிபோக்கன் இருக்கான் இல்லையா அந்த வழிபோக்கன் கிடைச்ச ஆலமர மாதிரி தான் அந்த வேள்பாரி அந்த நாட்டுல உள்ள மக்களுக்கு உயிரினங்களுக்கு சொல்லப்போனா மரம் செடி கொடிகளுக்கும் தன்னையே அர்ப்பணிச்சுக்கிட்டவன் தான் அந்த வேள்பாரி இந்த நாவல் ஆசிரியர் சு வெங்கடேசன் எப்படி இந்த நாவலை தொடங்குறாரு அப்படின்னா அந்த பாரி வளலை பத்தி நிறைய புகழ்ச்சி புகழ்ந்த நிறைய புகழ் அவருக்கு இருக்கு ஆனா அவர் அதெல்லாம் சொல்லி தொடங்கல இந்த நாவல் அந்த போ பாரி வல்லன் அப்படிங்கிற பாரி வல்லல் அப்படிங்கிற பாரி அப்படிங்கிற ஒரு வேள்பாரி அப்படிங்கிறவர் வந்து இறந்துடுறாரு எப்படி இறக்குறாரு அப்படின்னா மூவேந்தர்கள் தமிழ்நாட்டோட மூவேந்தர்களோட போயிட்டே இறக்குறாரு நமக்கு கற்பிக்கப்பட்டது எல்லாம் என்னன்னா தமிழ்நாட்டோட மூவேந்தர்கள் வந்து ரொம்ப நல்லா அவங்க அவங்க வந்து நிறைய விஷயங்கள் செஞ்சிருக்காங்க அப்படிங்கிறது தான் பட் அவங்களுடைய உண்மையான சுயரூபமும் உண்மை நல்லதற்கு கெட்டது இருக்கு அப்படிங்கிற விஷயத்த நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு பாரி அப்படிங்கிற ஒரு குறிநில மன்னன் அப்படிங்கிற அந்த மூணு மூவேந்தர்கள் வந்து பார்த்து பயந்தாங்க பயந்து நடுங்கினாங்க அவங்கள அவரை வெற்றி கொள்ள முடியாம ஒரு விதத்துல இருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பெரிய பரம்பு மலை போர் ஒளிட்ட ஒரு ஏழை போர்கள் இருக்கு அந்த பரம்பு மலை போர் அப்படிங்கிற போர் வந்து பயங்கரமா நடந்துச்சாம அந்த பயங்கரமான போர்லையும் கூட ஒரு குட்டி நாடான இதுல ஒரு ஆயிரம் ஆயிரம் படைகள் கொண்ட மூவேந்தர்களை எதிர்த்து குட்டி ஒரு குட்டி நாடோட ஒரு சின்ன படையோட வீரன் படை கொண்ட வேள்பாரி வந்து போரிடுறார் வெற்றி பெற்றது என்னவோ வேள்பாரி தான் ஆனா கடைசியா வேள்பாரி இறக்குறாரு கொன்றவன் பேர் தெரியல வென்றவன் வேள்பாரி சொல்ல போனா வெற்றிகரமான தோல்விதான் மூவேந்தர்களுக்கு ஆனாலும் பாரி இறக்குறாரு பாரி இறந்ததுக்கு அப்புறமா அந்த நாட்டை இப்ப என்ன பண்றாங்க அப்படிங்கறது வந்து நாவலோட மீது கதை சரி முளைக்கு தெரிந்தவன் பாரி இத தவிர பாரிய பத்தி உங்களுக்கு எந்த விஷயங்கள் தெரியும் சொல்ல போனா இந்த நாவலை படிச்சவங்க கிட்ட கேட்டீங்கன்னா பாரிய பத்தி நிறைய விஷயங்கள் தெரியும் பாரியோட நாடு எப்படி இருந்துச்சு இந்த பாரிய நாட்டுல எல்லாம் இருந்தாங்க பாரியோட மக்கள் எப்படி இருந்தாங்க பாரியோட போர் வீரர்கள் என்னென்ன தகுதிக்கு பெற்றிருந்தாங்க அப்படிங்கிற பத்தி நிறைய விஷயங்கள் தெரியும் கதை எழுதவங்களுக்கு கற்பனை வளம்னு ஒண்ணு இருக்கணும் பல இடங்கள் நடந்த விஷயங்களை தொகுத்து அத வந்து சில சுவாரஸ்யங்கால சுவாரஸ்யங்களமான விஷயங்களை உள்புகுத்தி உண்மைக்கும் உண்மையும் பொருளாம பிரிச்சு அடைஞ்சிடும் இல்லையா அதுவும் பெறலாம எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு சுவாரஸ்யமான நாவலா திரட்டி கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிற விதத்துல வந்து வேள்பாரி நாவல் எழுதின நம்ம சு வெங்கடேசன் வந்து ஜெயிச்சிருக்காரு மூவேந்தர்கள் ஆண்ட தமிழகம் எப்படி இருந்தது அந்த சமயத்துல குறுநில மன்னர்கள் ஒருவனான பாரியை மூவேந்தர்களே போரிட பயந்தார்கள் அப்படின்னு சொன்னா யாராலும் நம்ப முடியாது ஏன்னா அவ்வளவு பெரிய படை வலிமையான படை சோழர்களோட படை எல்லாம் வலிமையான படை அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கும்போது பாரி பார்த்து இவங்க எல்லாம் பயந்தாங்க சொல்ல போனா மூணு பேரும் சேர்ந்து கூட்டா சேர்ந்து கூட அவங்களை எதிர்க்க முடியல அப்படின்னு சொல்லி ஒரு விஷயத்த கேள்விப்படும் போது அடாடா அவ்வளவு பெரியவரா பாரி அப்படின்னு நம்ம நினைக்கும் போது அந்த விஷயத்த கேள்விப்படும் போது நமக்கே ஒரு புல்லரிக்கிற மாதிரி ஒரு மூமெண்ட் வருது சரி முழு கதையும் நான் சொல்ல போறது இல்ல இந்த படத்துல இந்த இதுல நாவலை பத்தி நான் சில விஷயங்கள் சில சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் நான் சொல்லலாம் இப்பதான் ஸ்டார்ட் பண்றேன் தொடர்ந்து இந்த வீடியோ வந்து ஒரு பத்து வீடியோவா இல்ல பதினஞ்சு வீடியோ எத்தனை வ
முதல்ல ஒரு கதை ஒரு கதை அப்படிங்கிற விஷயம் வரலாற்று தொடர்பான விஷயமா இருந்தாலும் ஒரு கதை அப்படிங்கிற விஷயம் நம்ம எப்படி சொல்லணும் அப்படிங்கிறது தான் வழக்கமா ஒரு வில்லன் அப்படின்னு ஒரு இடத்துல இருந்தாங்கன்னா ஹீரோ ஒருத்தர் இருப்பாரு ஹீரோட நட்பண்புகளை காமிக்கிறதுக்காக வில்லனையும் அது அவருக்கு சமமா படைப்பாங்க ஹீரோவை நமக்கு வந்து பிடிக்கணும் அப்படிங்கறதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்க ஹீரோக்குள்ள நல்ல விஷயங்கள்லாம் இருக்கு நல்ல விஷயங்கள் செஞ்சதான அவருக்கு ஹீரோ நல்ல விஷயங்கள்லாம் இருக்கு அவரோட இது இருக்கு அப்படி சொல்லி அது இது இதுன்னு சொல்லி அவங்கள வந்து நட்பேர்கள் எல்லாம் தூக்கி நிறுத்துவாங்க அதே மாதிரி அவங்களுக்கு ஒரு அவங்கள அறிமுகப்படுத்தும் போது ஒரு நல்ல இன்ட்ரோ கொடுப்பாங்க அந்த அளவுக்கு ஒரு சிறந்த இன்ட்ரோ வந்து இப்ப நம்ம தமிழ் சினிமாக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா கூட அந்த அளவுக்கு இன்ட்ரோ இருக்கு இப்ப இவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா ஒரு எதிரி தோற்க ஒரு வீரன் அப்படிங்கிறவன் என்னன்னா அந்த கடைசி நொடி வரைக்கும் அந்த எதிரியோட கண்ணுல விரல விட்டு ஆட்டுவான் அவன் தோல்வியா தோல்வி அடைந்தாலுமே கூட அந்த எதிரிக்கு வந்து அந்த மரண பயத்தை காட்டிட்டு தான் அவன் தோல்வி அடைவான் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தான் சொல்லுவாங்க அதே மாதிரிதான் அந்த பாரி வள்ளல் அப்படிங்கிற ஒரு இந்த தோனி கூட ஆர்சிபி மேட்ச் அப்போ எந்த அடி அடிச்சாரு பட் சென்னை தோத்துடுச்சுதான் பட் அந்த எதிரிகளோட எதிரி அணியினோட கண்ணுல வந்து அந்த பயத்தை நான் பார்த்தேன் அப்படின்னு சொல்லி மீம்லாம் நம்ம கிரியேட் பண்ணி போட்டிருந்தோம் இல்லையா அதே மாதிரியான ஒரு இதுதான் பாரி கொல்லப்பட்டாலும் கூட அந்த பாரி உயிரோடி இருக்க வரைக்கும் அந்த கடைசி நொடி வரைக்கும் மூவாயிரர்கள் வந்து அந்த பயந்துட்டே அந்த ஒரு மரண பயத்த கண்ணில் பார்த்துட்டே இருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி இந்த விவரம் எழுதியிருக்காரு பெங்களூருக்கு மீன் சாரி எத்தனை ஆயிரம் பேர் சேர்ந்தும் பாரிய வந்து தோற்கடிக்க முடியல மாறாம கொள்ளதான் முடிஞ்சிச்சு இப்படிலாம் இந்த நாவலின் நாயகன் பாரிய பாராட்டிட்டு இந்த நாவலை படிக்க நாமளையும் அழைக்கிறாரு இந்த சு வெங்கடேசன் எப்படின்னா திரும்பும் திசையெல்லாம் அருவி கொட்டும் குறிஞ்சி நிலத்தில் அந்த அருவி நீரினும் குழுமையுடைய பாரியின் கரம் பற்றி நடக்க வாரி பரம்ப நாட்டை வந்து நடந்து பாருங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கையை பிடிச்சி கூட்டிட்டு போறாங்க நம்ம நம்ம வந்து ஒரு பிறந்த குழந்தையா ஒரு மழலையா மாறிடுறோம் அவங்க வந்து நம்ம கையை பிடிச்சி இந்த நாவலாசிரியரும் சரி இந்த பாரி பாரி வந்து பாரியோட கரங்கள் எவ்வளவு குளிர்ச்சியா இருக்கிறதுக்காண்டி சொல்றாங்க குறிஞ்சி நிலத்துல இருக்கிற அருவிகளோட சுத்தி சுத்தி அருவிகள் இருக்கு அந்த அருவிகளோட நீர் எப்படி குழுமையா இருக்கும் அந்த அந்த அருவிகளோட குழுமையோட அந்த நிலத்துல வாழ்ந்த ஒரு மக்களோட தலைவனா இருக்கிற பாரியோட கை அந்த அளவுக்கு குழுமையா இருக்கும் அவனோட கையை பற்றி நீங்க வந்து நடந்து பரம் நாடு எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத பாருங்க பாரிய நாடு பரம்பு மலை அங்க இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம வந்து சின்ன நம்ம போனதே இல்லை இது வரைக்கும் போனதே இல்லை நமக்கு என்னன்னு தெரியாது பட் அதை வந்து நம்ம வந்து ஒவ்வொன்றா விவரிக்கிறாங்க ஒவ்வொரு காட்சிகளாகும் காட்சிகள் சொன்னா நம்ம படத்தை பார்த்து காமிச்சு விவரிக்கல ஒவ்வொரு வார்த்தைகள்லயும் நம்மள அந்த உணர வைக்கிறாங்க நமக்குள்ள கற்பனை திறன்களை கொண்டு வராங்க நம்மளோட ஆசிரியர் கதைப்படி பாரி நாட்டுக்கு போறாரு கபிலர் கபிலர் ஆசிரியர் அருமைப்படுத்த விதம் இருக்கு கதை தொடங்கும் போது பாரி எப்படி அதாவது அந்த எதிரிகளோட கண்ணுல வந்து வரல விட்டு ஆற்றவர் அப்படிங்கிற அந்த ரேஞ்சுக்கு அவரோட மாண்புகளை பத்தி நம்ம சொல்லும் போது எப்படி உருவாக்குறோம் அதே மாதிரி கபிலருக்கும் சற்று நிகராம சற்றும் குறையாம கபிலருக்கும் ஒரு இன்றோ கொடுக்குறாரு அவர் வந்து தலைமுடியை எடுத்து அப்படி கெட்டுறாரு அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை வருது அந்த இடத்துல நமக்கு வந்து நமக்கே தோணுது நம்ம கண்ணுல நடக்கிற மாதிரி அந்த விஷயங்கள் தோணுது நம்மளோட கற்பனை வளங்கள் மேம்பட்ட மேம்படுத்தப்படுது அப்படிங்கிறத நான் அதனால தான் சொல்றேன் ரெண்டு விஷயம் மாளிகையில இருந்து கபிலர் கபிலர் வந்து வெளியே வர்ற ஒரு காட்சியும் சரி அப்படி நம்ம கண்ணு முன்னாடி வந்து போகும் அதே மாதிரி மலை ஏறும் போது அவருக்கு ஒரு மூச்சு வாங்குது அவர் வந்து ஸ்ட்ரெஸ் எடுக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி சில விஷயங்கள் காமிச்சிருப்பாங்க அதெல்லாம் நம்ம கண்ணு முன்னாடி அப்படி நடக்கிற மாதிரி ஒரு விஷயத்த வந்து நமக்குள்ள உருவாக்கியிருக்காரு அவர் ஒவ்வொரு வார்த்தையும் தேர்ந்தெடுத்து எழுதியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லலாம் கபிலர் வந்து புலவர் புலவர்னா அவருக்கு வந்து ஒரு அறிவுக்கான கர்வம் அந்த அறிவு செருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இருப்பாங்க அந்த இருக்கும் ஒரு வீரன் இருப்பா அந்த வீரனுக்கு வந்து பாமர் நமக்கு வந்து பெரிய அளவுல அறிவு அப்படிங்கிற விஷயமே இருக்காது அவன் நடைமுறை வாழ்க்கை அன்றாட வாழ்க்கையை வந்து போர் மூலமாவே அவன் வந்து கடத்துவான் நம்ம நாட்டுக்காக என்ன நல்ல செய்யணும் அப்படிங்கிறது ரெண்டு பேரும் சந்திப்பாங்க அந்த ரெண்டு பேரும் சந்திக்கும் போது ஒரு சில கண்டிப்பா ஒரு சில ஒரு உரையாடுகள் இருக்கும் அந்த உரையாடுகள் என்ன அப்படிங்கிறது எங்கேயுமே குறிப்பிட்டு எழுதி இருக்க மாட்டாங்க பட் அந்த உரையாடுகள் என்னமா இருந்திருக்கும் அப்படிங்கிறத இந்த சோ வெங்கடேசன்கிற அவர் வந்து ஆசிரியர் வந்து சொல்லியிருக்காரு எவ்வளவு அழகா சொல்லியிருக்காரு அப்படிங்கறத வந்து நம்ம உன்னிப்பா பாக்கணும் சில விஷயங்கள் நான் வந்து இப்பவே கொஞ்சம் மேற்கொள்ளிட்டு காமிக்கிறேன் பெயர் அப்படிங்கறது அடையாளம் இல்ல அப்படிங்கறத அந்த பாமரன் கிட்ட வந்து புலவர் புரிஞ்சுப்பாரு அதற்கு பதிலா பாமரனுக்கும் சில விஷயங்களை வந்து சொல்லிக் கொடுப்பாரு விலங்கு வைப்பாரு அப்படின்னா தனக்கு ஒரு இருக்கும் ஒரு பாமரனுக்கு தெரிஞ்சு
எப்படி இவன் தமிழ் நல்லா ஸ்கோர் பண்றாரு நம்மளும் ஏதாவது சொல்லணும் அப்படிங்கிற பங்குக்கு கபிலர் வந்து சில விஷயம் சொல்லுவாரு அது பேச்சுல வந்து கடல் நண்டு அப்படிங்கிற விஷயம் வரும் கடல் நண்டா கடலா அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பாமரன் கேட்பான் பாமரன் வந்து மலை குறிஞ்சி மலம் குறிஞ்சி நிலம்னு சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா மலை சார்ந்த பகுதி அப்படிங்கிறனால கண்டிப்பா அவனுக்கு கடல் அப்படிங்கிற விஷயம் என்ன தெரிஞ்சிருக்காது அதனால அந்த வீரன் போர் வீரன் வந்து போர் மட்டுமே போரை பற்றி மட்டுமே சிந்திக்கூடிய ஒரு வீரன் அப்ப கடல் அப்படிங்கிறது வந்து என்ன அது வந்து ரொம்ப பெருசா இருக்கும் நீ குளம் எல்லாம் பாத்திருக்கீங்களா குளம் குட்டி எல்லாம் பாத்திருக்கீங்களா அது மாதிரி இது வந்து ரொம்ப பெருசா இருக்கும் பறந்து விரிந்து இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கபிலர் சொல்வாரு இப்படி கபிலர் சொல்லும் போது ஆஹ் பாரு அந்த பாமரனான வீரன் நீரன் வந்து ஒரு விஷயம் சொல்லுவான் அந்த விஷயத்தை கேட்டு அப்படியே உருகிடுவாரு இந்த கபிலர் அவ்வளவுதான் அது முடிஞ்சிடுவாரு அந்த விஷயம் என்ன சொல்லுவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டுதான் அந்த நீலன் சொல்ற வார்த்தைகளை தான் இந்த முதல் எபிசோட் வந்து முடிவிடும் நீங்க இந்த வேல்பாரி நாவலை படிச்சிருந்தீங்க ஆல்ரெடி படிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா இல்ல இதுக்கப்புறம் நீங்க படிக்க போறீங்க அப்படின்னாலும் படிச்சுட்டு அந்த நீலன் என்ன சொல்லியிருப்பான் ஏன் அவர் வந்து உருகி கீழே உருகி உருகிடுவாரு அப்படிங்கிற விஷயத்த வந்து நீங்க கீழே கமெண்ட் பண்றீங்க நம்மளோட இந்த விஷயம் வந்து ஒரு நல்ல இன்ட்ராக்சனா போகணும் அதாவது கேள்வி பதில் இல்ல நானே மட்டுமே சொல்லாம நீங்க கேள்வி கேட்கணும் நான் பதில் சொல்லணும் நான் கேள்வி கேட்கறேன் நீ பதில் சொல்லணும் அந்த மாதிரி நமக்கு வந்து போகணும் அப்படிங்கறத நான் வந்து ரொம்ப விரும்புறேன் நிச்சயமா அந்த வேல்பாரி நாவலை பத்தி படிச்சவங்களும் சரி ஆஹ் வேல்பாரி நாவலை வந்து புத்தகமா படிச்சவங்களும் சரி இல்ல நீங்க ஆன்லைன்ல வெப்சைட்ல வந்து நான் கீழே லிங்க் கொடுக்குறேன் எங்க படிக்கணும் அப்படிங்கறத கீழே கொடுக்குறேன் அதை படிச்சவங்களாலும் சரி நம்ம ரெண்டு பேருக்குள்ள உரையாடலாம் வந்து இதா இருக்கணும் அப்படிங்கறத நான் நம்புறேன் பட் கீழே நீங்க கமெண்ட் பண்றதுதான் இருக்கு எனக்கு எந்த இந்த வீடியோக்கு எந்த அளவுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் பண்றீங்க அப்படிங்கறது தான் இருக்கு இது மாதிரி ஒரு நல்ல விஷயங்களை ஒவ்வொரு நாவலை பத்தியும் இந்த நாவல் முடிச்சதுக்கு அப்புறமா வேற வேற நான் என்னதான் படிக்கிறேன் அப்படிங்கறத பத்தி நம்மளுக்கு இந்த பகுதியில வந்து சொல்லிட்டு இருக்கேன் இன்னைக்கு இந்த எபிசோட் வந்து நேரடி முடியுது அடுத்த எபிசோட் நான் இன்னைக்கு சொல்ல வரேன் அப்படிங்கறத வந்து எனக்கு தெரியல எனக்கு நேரம் கிடைக்கும் நான் வீடியோ போடலான்னு இருக்கேன் முதல் வீடியோவை நீங்க சப்போர்ட் பண்ணி இந்த வீடியோ வந்து நிறைய பேர் ஷேர் பண்ணீங்க அப்படின்னா எனக்கு நல்ல விஷயமா இருக்கும் வேல்பாரி நாவலை படிச்ச வாசகர்களும் சரி வேல்பாரியோட ஃபேன்ஸ் யாரா இருந்தீங்க அப்படின்னாலும் நாவல் முதல் நாவல் படிக்கிறவங்க இல்ல முதல் புத்தகம் படிக்கிறவங்க அந்த சொல்லி உங்களுக்கு நிறைய புத்தகங்கள் எல்லாம் சஜஸ்ட் பண்றேன் இந்த தொகுப்பு வந்து இந்த இதுக்கப்புறம் இதோட முடிய போறது இல்ல ஒவ்வொரு நாவலும் சரி ஒவ்வொரு புத்தகம் சரி நான் அந்த புத்தகங்கள் படிக்கிறதுனாலும் நான் கேள்விப்பட்ட அளவுகளை வந்து நான் அந்த கதைகளை சொல்லி சுருக்கமா சொல்லி அந்த புத்தகங்களை அவங்களுக்கு படிக்க படிக்கிற மாதிரி ஏற்பாடு பண்றேன் இது போல நிறைய விஷயங்கள் நம்ம ஷேர் பண்ணிக்கலாம் இந்த வீடியோ போக முடியுது இதுக்கப்புறம் அடுத்த வீடியோல சந்திக்கிற வரைக்கும் நான் உங்கள் உதய்